Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai macam pulau, di mana di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang akan menjadi ciri khas untuk masyarakat itu sendiri. Perbedaan-perbedaan itulah yang nantinya akan membentuk susunan atau tatanan dalam masyarakat. Tatanan tersebut dinamakan dengan struktur sosial. Lantas, apa ya yang dimaksud dengan struktur sosial itu? Mari kita bahas bersama-sama dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini, bersama aku, Anzani Mutiara, akan membahas tentang bentuk-bentuk struktur sosial. Tetapi, sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu nih, kira-kira apa ya pengertian dari struktur sosial itu? Struktur sosial merupakan suatu tatanan atau susunan dalam masyarakat yang terbentuk atas unsur-unsur pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat meliputi norma, lembaga, kelompok sosial, ataupun lapisan-lapisan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, tentu saja terdapat struktur sosial, karena struktur sosial ini dapat berperan sebagai penghubung antara individu dengan kelompok lainnya di dalam suatu masyarakat. Lalu, seberapa penting ya kira-kira struktur sosial itu? Jawabannya adalah sangat penting. Karena struktur sosial berfungsi untuk mengelompokkan individu dalam masyarakat berdasarkan persamaan ciri dan karakteristik tertentu. Ciri atau karakteristik tertentu itulah yang akan menjadi pembeda di setiap individu yang satu dengan individu yang lain. Perbedaan-perbedaan itu bisa bersifat horizontal ataupun vertikal. Perbedaan horizontal disebut dengan diferensiasi sosial, Sedangkan perbedaan vertikal disebut dengan stratifikasi sosial. Diferensiasi dan stratifikasi merupakan dua bentuk dalam struktur sosial. Lantas, apa ya perbedaan antara keduanya? Diferensiasi sosial adalah perbedaan individu yang tidak terdapat kelas sosial di dalamnya dan tentu saja bersifat horizontal atau setara. Artinya, perbedaan-perbedaan itu memiliki kedudukan yang sama, seperti perbedaan ras, agama, suku, ataupun jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu perbedaan ras. Jika kita berbicara soal ras, artinya kita sedang membicarakan ciri fisik seseorang. Untuk memudahkan kalian dalam memahaminya, maka perhatikan animasi berikut ini. Dalam animasi ini, Terdapat individu yang berkulit putih, berkulit hitam, berambut keriting, dan lurus. Semua itu merupakan ciri fisik seseorang yang nantinya akan membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Tentu saja perbedaan pada fisik seseorang ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah gen atau keturunan. Nah, ciri fisik inilah yang disebut dengan ras. Klasifikasi ras yang tersebar yaitu ada ras mongoloid, negroid, dan kaukasoid. Tentu saja di setiap ras tersebut terdapat ciri khas yang unik, sehingga tidak ada ras yang lebih unggul. Semua memiliki derajat yang sama, yaitu sama-sama baik. Jadi, perbedaan ras termasuk ke dalam pembeda yang sifatnya setara atau diferensiasi sosial. Coba sekarang kalian perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Apakah mereka berjenis kelamin yang sama atau terdiri dari agama yang sama? Tentu saja tidak, bukan? Masyarakat yang tersebar di dunia terdiri dari wanita dan pria beragama Islam, Kristen, Buddha, atau Hindu dengan suku yang beragam, ada yang dari Sunda, Jawa, Betawi, Batak, dan lainnya. Pembeda-pembeda tersebut sifatnya setara loh. Kenapa ya kira-kira? Karena di antara pembeda tadi, tidak ada yang lebih baik ataupun tidak ada yang lebih buruk. Semua memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Sehingga suku, agama, dan jenis kelamin termasuk ke dalam diferensiasi sosial. Nah, berbanding terbalik nih dengan sertifikasi sosial. Jika diferensiasi merupakan pembeda yang bersifat horizontal, maka sertifikasi merupakan penggolongan yang bersifat vertikal. Artinya, 
terdapat tingkatan di dalamnya. Dalam sertifikasi sosial, ada sesuatu yang dihargai oleh orang lain. Dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam sertifikasi sosial yaitu kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Sertifikasi sosial juga dikenal dengan istilah pelapisan sosial. Pada konsep sertifikasi sosial, masyarakat diibaratkan seperti kue lapis. Kue lapis menjadi utuh karena terdiri dari lapisan-lapisan yang membentuknya. Ada lapisan yang berada di bawah, di tengah, maupun di atas. Begitu pula dengan masyarakat. Ada individu yang berada pada lapisan tinggi, ataupun ada individu yang berada di lapisan rendah. Dalam hal ini, konsep stratifikasi juga erat kaitannya dengan konsep kelas sosial. Terdapat individu yang dikategorikan berasal dari kelas atas, kelas menengah, ataupun kelas bawah. Kelas sosial individu dilatar belakangi oleh kekuasaan, kekayaan, dan prestis. Secara lebih rinci, kelas sosial diartikan sebagai kumpulan individu dengan kesamaan karakteristik yang berada pada lapisan sosial tertentu. Jadi, jangan sampai lupa ya adik-adik, diferensiasi merupakan pembeda yang bersifat horizontal atau setara, sementara stratifikasi sosial merupakan pembeda yang bersifat vertikal. Semakin kompleks masyarakatnya, maka akan semakin beragam pula perbedaan-perbedaannya, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Meskipun banyak keberagaman yang terdapat dalam masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita, sudah seharusnya kita tetap saling menghargai perbedaan tersebut ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang struktur sosial. Sampai bertemu lagi di next video. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.